Que Deus te abençoe. É quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Estamos em Jeffersonville, Indiana. Bem sobre os meus ombros aqui ao longo da costa é a área ao final da rua Spring, onde o Senhor desceu e falou e disse às pessoas reunidas às margens do rio Ohio, assim como João Batista precedeu a primeira vinda de Cristo, você precederá a segunda vinda de Cristo. E agora... Temos o privilégio de ouvir este profeta em nosso próprio idioma de origem em muitos idiomas ao redor do mundo. Eu gostaria de ler a citação sobre esta junção na qual estamos hoje. O irmão Branham diz, Todas as vezes que as pessoas estão reunidas, no final da estrada, em uma junção, Deus envia um verdadeiro profeta e o diabo envia um falso profeta. E eu disse, irmão Moore, precisamos de um profeta? Eu queria ouvir o que ele diria. Ele me olhou um pouco. Eu disse, e nós temos um verdadeiro profeta. E esse verdadeiro profeta é o Espírito Santo. Ele é um ser espiritual. Deus enviou o Espírito Santo para guiar a igreja. Agora, a carta, as águias estão se reunindo do irmão Joseph Brana. Querida, humilde, reverente noiva, como somos privilegiados pensar que ouvimos mais em uma mensagem do que foi escrito nos 33 anos e meio de sua vida na Terra. Somos parte das coisas que foram preditas na palavra que aconteceriam e isso nos colocou em ação com humildade e reverência. Estamos mais perto de Deus do que o serafim no altar de bronze, pois nos tornamos seus filhos e vamos direto para a presença de Deus. Não temos de passar por nenhum sacerdote, porque Ele é o nosso sacerdote. Temos mais que duas asas, temos o Espírito Santo. Enquanto orávamos do fundo do nosso coração e cantávamos, Fala, meu Senhor, fala, meu Senhor, o Senhor nos respondeu por meio de seu profeta e disse, Ele já falou agora. Obrigado, Pai, pela verdadeira revelação de Ti em nossos dias. Tomaste a brasa de fogo da Tua palavra e tocaste nossos lábios. E isso nos tornou o mais puro que poderíamos ser. Agora clamamos a Ti, Pai, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em seguida pedimos ao Senhor, por favor, diga-nos mais uma vez quem somos. Isso nos incentivará muito à medida que avançamos. O verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, a palavra está em nossa carne, se manifestando, ungidos pelo Espírito Santo. É hora de entrarmos em ação. Entremos em ação de joelhos, ungidos com o Espírito Santo, para agradecê-lo, louvá-lo e dizer a ele para fazer de nós ainda mais como seus filhos e filhas manifestados. Irmão Joseph Branham. Aqui concluímos a carta às águias se reunindo. Agora, eu gostaria de encerrar com esta citação de Mombrana diz, e não importa quantas vezes Samuel tentou persuadir as pessoas, elas continuamente lhe perseguiam dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem, queremos um homem de quem podemos dizer, este é o nosso guia. E aquilo nunca foi a vontade de Deus. Aquilo nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem domine sobre o outro. Deus domina o homem. Deus é a pessoa que governa, o nosso rei. E é muito, muito perigoso hoje, porque este homem parece ter a mesma ideia. Eles parecem não compreender que Deus ainda governa o homem, ao invés do homem governar o homem. O irmão Brana também disse, e isso é 
tudo comparável a hoje. Gostamos de escolher esse tipo de pessoa também para controlar as nossas igrejas, para controlar a igreja de Deus. Não tenho nada a dizer contra isso, mas simplesmente para destacar que isto não é e não era e nunca será a vontade de Deus que isso aconteça. Deus está suposto a governar o povo dEle e a governar cada indivíduo. O rei rejeitado pregado em 15 de maio de 1960 de manhã. Agradecemos ao Senhor hoje porque não precisamos confiar em ninguém, mas sim em Deus num homem o rei de todos os reis, se manifestando através de um profeta, falando conosco com sua própria boca, assim como as águias que o irmão Brana falou a respeito. Deus alimenta o povo dele diretamente da boca de uma águia. Que Deus te abençoe. Shalom. Que Deus esteja com você.